আমি তো কথা বলতে চাইনি কথা বলি না কম বলি প্রয়োজন ছাড়া কেন কথা বলি না এখানেও আপনার সমস্যা আসলে আমি মানুষটাই আপনার জন্য সমস্যা তোর কথা কম বলাই ভালো বেশি বললেই তুই লাগামহীন হয়ে যাস আর কত অপমান করবেন আমারও যে একটা সম্মান আছে এটা ভুলে যান কেন আপনি বারবার আপনার এই অপমান আমি নিতে পারি না এজন্যই কথাগুলো বলি আশেপাশে আশা তো বাদ দিয়েছিস চোখের সামনেও যেন না দেখি আর তোকে পরের বার এসে আর দেখতে হবে না তখন অন্য কারোর থেকে শুনতে হবে কথা মেয়ে তো মেয়ে মানুষের শখ মন্তব্য ইচ্ছে ভালোবাসা কোনোটাই থাকতে নেই কি বলতে চাইছিস তুই পরবর্তীতে এসে আমার বিদায়ে অংশ নিন আপনাকে ছাড়া কিভাবে সম্ভব হবে বলেন আমি আপনার শত্রু হয়ে গিয়েছি এখন শত্রুকে বিদায় তো করতেই হবে চলে আসবেন আর সত্যি আপনার যেহেতু এত সমস্যা এই প্রিয়তা আর কখনো আসবে না আপনার আশেপাশে কথাগুলো বলেই প্রিয়তা বের হয়ে চলে গেল শেষ কথাগুলো যেন ইয়াসের মাথার উপর দিয়ে গেল বিদায় দিতে আসবো মানে বিয়ে মানে ওর কি বিয়ের কথা চলছে নাকি এটা কিভাবে হতে পারে না এটা কিছুতেই হতে পারে না প্রিয়তা অন্য কারো কিছুতেই হতে পারে না ইয়াস ঠিক করলো আর দূরে নয় সবচেয়ে কাছে তার প্রিয়তাকে চাই প্রিয়তাকে সব জানাবে সে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায় ইয়াসের কিছুতেই ঘুম না আসায় বিছানা ছেড়ে রুমের বাহিরে এসে দাঁড়ায় রুমের দরজার দিকে তাকাতেই খেয়াল করে দরজা বাহির থেকে আটকানো মানে প্রিয়তা রুমে নেই এত সকালে কোথায় গেল সে বাহিরে দরজার দিকে খেয়াল করতে দেখে দরজাও বন্ধ তার মানে বাড়ির ভেতরেই আছে এখানে ওখানে খুঁজে না পেয়ে ছাদে উঠে যায় ইয়াস ছাদে গিয়ে দেখতে পায় প্রিয়তা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াস হয়ে গিয়ে যায় সেদিকে পেছনে কারো পায়ের শব্দ পেয়ে পেছনে ঘুরে তাকায় প্রিয়তা প্রিয়তার ঘুরে তাকানো দেখে ইয়াস থেমে যায় এখানে কি করছিস তুই প্রিয়তা কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যেতে লাগলে ইয়াস তার হাত ধরে আটকে ফেলে ইয়াসের এমন স্পর্শ পেয়ে প্রিয়তা দাঁড়িয়ে যায় সামনে যাওয়ার আর সাহস হয় না তার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল না তবুও সে ছাড়িয়ে নিল কিছু বলবেন তুই আমার উপর খুব রাগ করে আছিস তাই না রে আপনার উপর কেন রাগ করে থাকবো দুই দিনের খারাপ ব্যবহারের জন্য ভুল করেছি তাই ওরকম করছেন শেষ এরকম আর কোনোদিন হবে না আপনি আমার বড় আমাদের ভাই বোনেদের মধ্যে বড় ভুল হলে শাসন করার অধিকার আপনার আছে আমি এখন যাচ্ছি আজকে তো বিয়ে সবাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়বে এখানে কেউ আমাদের একসাথে দেখলে অন্য কিছু ভাববে আমি ছোট থাকলে হয়তো কিছু ভাবত না কিন্তু এখন কি ভাববে আপনি সেটা ভালোভাবেই জানেন ভাইয়া আর আমার চেয়ে ভালো বোঝেন তুই এবার আমাদের সাথে শহরে যাবি না আমার ওখানে পড়াশোনা করা হবে না বাবা বিয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু করেছে যেখানে বিয়ে হবে সেখানেই যদি কথাও সেখানে যদি কোথাও ভর্তি করে দেয় তাহলে পড়ব নইলে পড়ব না আমাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না আপনার বিষয়ে আমারই ভাবতে হবে অপেক্ষা করুন বিয়েটা হয়ে গেলে আমি আপনার বাবার সাথে কথা বলছি এই বিষয়ে আমার বিষয়ে আপনার ভাবতে হবে না বললাম তো মাথা যেহেতু আছে ভাবতে তো হবেই আমি আসছি কথাটা বলতে দেরি হলে প্রিয়তা যেতে একটু দেরি হয়নি ইয়াসকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত চলে যায় সে ইয়াস দাঁড়িয়ে থেকে তার চলে যাওয়া দেখে আর ভাবতে থাকে এত কিসের অভিমান প্রিয়তার বড় হয়ে যদি তার বেয়াদবির জন্য শাসন করেও থাকি তাহলে তো পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সে রেস্টুরেন্ট থেকে আসার পর থেকে মন খারাপ আর অভিমান করে আছে তবে কি আমি যা ভাবছি সেটাই সেটা কি করে হয় কিন্তু সেটাই যদি হয় আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কিছু হবে না ইয়ার সরাসরি বড়দের সাথে কথা বলবে ভাবল সে আর এভাবে দিন কাটাতে পারছে না অনেক দিন তো হলো এই একপাক্ষিক ভালোবাসা তারও তো ইচ্ছে করে সে যাকে এত ভালোবাসে সেও তাকে ভালোবাসুক তার কাছে আসুক ইয়া সেবার নিজে উৎসাহ থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় আজ লোকনার বিয়ে বাড়ি ভর্তি মানুষ সবাই নানা রকম কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে ইয়া সো সারা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছে বাড়ির বড় ছেলে বলে কথা সারা দিনে সে একটা বারো প্রিয়তাকে দেখতে পায়নি দুপুরের শেষ ভাগ তাই বিকেলে সব কাজ শেষ করে ফ্রেশ হতে যাবে কারণ হয়তো যখন তখন বরযাত্রে চলেই আসবে ওখানে আবার উপস্থিত থাকতে হবে ইয়ার সুমি এসে নিজের ফোনটা বিছানার ওপর পায় কারণ সে ইচ্ছে করে নিয়ে যায়নি যখন তখন যে কেউ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বারবার ফোন দিয়ে বিরক্ত করে ফোন হাতে নিয়ে দেখল স্নেহা চারবার ফোন দিয়েছে একবার রিসিভ করা হয়েছে কিন্তু ফোন রিসিভ কে করল ইয়ার সাথে সাথে স্নেহাকে কল দেয় আর কল রিসিভও হয় স্নেহা কল দিয়েছিলে হ্যাঁ কিন্তু পরে একটা মেয়ে রিসিভ করে বললো তুমি ব্যস্ত আছো আর কিছু বলেছে মানে কে সে 
না সেটা বলে নাই জিজ্ঞাসা করলো যে আমি কে আমিও বলে দিয়েছি আমি ইয়াসের প্রেমিকা কি তুমি আমার প্রেমিকা কিভাবে হলে যখন তখন যাকে তাকে যা তা কেন বলে বেড়াচ্ছ আমি তো মজা করে বলেছি আমি তো জানি তোমার বিষয়টা আর আমার মনে হয় তোমার সেই কল রিসিভ করেছিল বিষয়টি দেখে নিও রাখছি তার মানে প্রিয়তা কল রিসিভ করছিল এবার বিষয়টা সত্যি সত্যি দেখতেই হচ্ছে ইয়াস ফোনটা রেখে ফ্রেশ হতে চলে যায় দুপুরের দিকে বুশরাজ প্রিয়তা লুবনাকে নিয়ে পার্লার থেকে বাসায় ফিরে আসে বরযাত্রী আসার সময় হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি লুবনাকে রুমে বসাতে হবে প্রিয়তা লুবনাকে রেখে নিজের রুমের দিকে যেতে থাকে পাশের রুম থেকে ইয়াসের ডাক শুনে দাঁড়িয়ে যায় সে ভেতরে আসবি একটু না না মানে আপনার মান সম্মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে আবার শুরু করলি বলেন কি বলবেন ফোন রিসিভ করেছিস কেন কার ফোন ও আচ্ছা আপনার আরেকটা প্রেমিকা মানে পুরাতনটা যেই হোক তুই কেন আমার ফোন রিসিভ করবি আমি তো কথা বাড়াইনি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম কে আপনি বলো ইয়াশের গার্লফ্রেন্ড এতটুকুই ও আমার বান্ধবী হয় তোকে মজা করে বলেছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো কি বলবো ভাইয়ের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট দেখে লাভ আছে আমার আচ্ছা যা এখন বরযাত্রী চলে আসছে হয়তো আপনি যাবেন না পরে যাব ঠিক আছে শুন হ্যাঁ আমার দেওয়া শাড়ি পরিশনি কেন আমু এটা পছন্দ করে দিল তোকে তো এটা পরতে বলেছিলাম আচ্ছা যা এখন হুম রুম থেকে বের হয়ে চলে যায় প্রিয়তার ইয়াস ভাবতে থাকে প্রিয়তা যে তার দেওয়া শাড়ি পরবে এটা বেশি বেশি ভাবা হয়েছিল তার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তার পরও এটা সম্ভব না বিয়ান আপনার রূপের আগুনে কিন্তু ভীষণ জ্বলছি তাড়াতাড়ি কিছু করেন পানি নিয়ে আসবো বেয়াই পানি না নিয়ে এসে একটু প্রেম নিয়ে আসলেও তো পারেন বিয়ান প্রেম কি আর সবার জন্য বলেন বিয়াই শুধু আমার জন্য হলেই হয় এটা অলরেডি কারোর জন্য রাখা হয়ে গিয়েছে বেয়াই সেটাই মনে হচ্ছে দেরি করে ফেলেছেন থাকেন বেয়াই পরে কথা হবে আচ্ছা ঠিক আছে প্রিয়তা চলে যাওয়ার পর ওখানে ইয়াসকে দেখতে পাওয়া যায় তার মানে ইয়াস এতক্ষণ সব কথা শুনেছে তার মুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রেগেও গিয়েছে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে এবার চলে যাওয়ার পালা বরযাত্রী সবাই গাড়িতে উঠে গিয়েছে কিন্তু হুমায়ুন কি যেন মনে করে গাড়ি থেকে নেমে সোজা প্রিয়তার কাছে এলো ইয়াস পিছিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটার এমন কাজ দেখে ইয়াস রাগে ফুসছে একটু এদিকে আসুন তো একটা কথা আছে কি কথা আপনাদের বাড়ির একজনকে আমার খুব মনে ধরেছে তার সাথে আমার কথা হয়নি আপনার সাথে হয়েছে তাই বলছি ওই পাশে ডানে দেখুন কালো পোশাকে যে দাঁড়িয়ে আছে ও আচ্ছা সমস্যা নেই আপনি আমার নম্বর রাখুন আমি আপনার কাজ করে দিব সত্যি হ্যাঁ প্রিয়তার নম্বর নিয়ে এবার গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে হুমায়ুন অতঃপর এক বাড়ির মেয়ে অন্য বাড়ির বউ হয়ে কর্তব্য পালন করতে অগ্রসর হয় সারা দিন বাড়ি ভর্তি মানুষ ছিল এখন একটু হালকা লাগছে প্রিয়তা ইয়াসের ওপর এতটাই অভিমান করে আছে যে তার দেওয়ার শাড়িটা পরেনি অন্য একটা শাড়ি পরে সারা দিন ঘুরেছে সে কিন্তু এবার চেঞ্জ করা দরকার অনেক রাতও হয়ে গিয়েছে বসার রুমটা একদম ফাঁকা সবাই নিজেদের রুমে চলে গিয়েছে আত্মীয়দের বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেছে এখন বাড়ির অবস্থা দেখে মনেই হচ্ছে না কিছুক্ষণ আগেও বাড়ি ভর্তি মানুষ ছিল প্রিয়তা নিজের রুমের দিকে পা বাড়ায় হঠাৎ আজমকা কেউ হাত ধরে টান দিয়ে পাশের রুমে চলে যায় রুমের সামনে লাইট অফ থাকায় বোঝা যায় না এক হাত দিয়ে প্রিয়তার মুখ চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে দরজা আটকে দেয় অন্ধকারে থাকা ব্যক্তি দরজা কেন বন্ধ করছেন কে আপনি দেখুন আমি কিন্তু চিৎকার করব করো সানি চিনে ফেললে এত তাড়াতাড়ি ভালোই হলো সানি প্রিয়তার প্রতিবেশী প্রিয়তাকে সব সময় বিরক্ত করে আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন আমার বাড়িতে আমাকে হ্যাঁ তোমার বাড়িতে যান তুমি তোমাকে দেখো না আজকে আমি তোমাকে দু চোখ ভরে দেখব আজকে আমার হাত থেকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না দেখুন উল্টা পাল্টা কথা না বলে আমাকে ছাড়ুন নইলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে প্রিয়তাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে পকেট থেকে পাতলা ওন্না বের করে সেটা দিয়ে প্রথমে মুখ এবং পরে হাত বেঁধে দেয় প্রিয়তা পেরে উঠেনি তার সাথে কেন যেন মনে হচ্ছে তার বাড়িতেই তার সম্মান নষ্ট হতে চলেছে এক ধাক্কায় বিছানায় ফেলে দেয় প্রিয়তাকে রুমের সাথে সাথে লাইট অন হয়ে গেলে সানি পেছনের দিকে তাকিয়ে ইয়াসকে দেখতে পাই আপনি আমার রুমে আমি থাকবো না তো কে থাকবে তুমি থাকবে ভাই দুই মিনিটের জন্য ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম এর মধ্যে এসব 
যে তোমাকে পছন্দ করে না শুধু শুধু কেন তার পিছনে পড়ে থাকো তোমরা বলো তো মানে পৃথিবীতে আর কোনো মেয়ে নেই এই একজনকে তোমাদের পছন্দ হতে হয় কত কিছুই তো পছন্দ হয় কত কিছুই তো নিজের সাধ্যের বাইরে থাকে তাই বলে কি সেটা সবাই পাওয়ার চেষ্টা নাকি এই যে তোমার মতো এরকম করে মানে ইয়াসকে দেখে প্রিয়তা বিছানা থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে ইয়াসের সামনে চলে যায় ইয়াস এক টানে প্রিয়তার হাতের ও মুখের কাপড়ের বাঁধন খুলে দিতেই প্রিয়তা তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় ইয়াসের হৃদক্রিয়া বেড়ে যায় প্রথম ছোঁয়া পেয়ে একটা শিহরণ বয়ে যায় তার শরীরে তাড়াতাড়ি করে প্রিয়তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় ইয়াস তুই ভয় পাচ্ছিস কেন আমি তো আছি তাই না আর শোন এভাবে কাউকে কখনো জড়িয়ে ধরবি না অন্তত পুরুষ জাতি থেকে দূরে থাকবি তুই যা নিজে রুমে যা আমি দেখছি বিষয়টা প্রিয়তা কান্না করতে করতে রুম থেকে বেরিয়ে যায় ইয়াস যদি ঠিক সময় না আসতো আজকে তাহলে কি হতো তার আজকে যে সব হারিয়ে ফেলত তো এবার আপনি বলেন কাকে কল দেব এখন আমি আপনি তো রেপ করার চেষ্টা করেছেন প্লিজ ভাইয়া আমাকে মাফ করে দেন এরকম কাজ আমি আর কখনোই করব না কখনো করার কথা তো পরের ব্যাপার তোর সাহস কি করে হলো প্রিয়তার শরীরে হাত দেওয়ার খুব শখ না তোর ওকে পাওয়ার কোথায় কোথায় স্পর্শ করেছিস যেন হাতে আর কাঁধে তাই না দেখ আমি তোর কি অবস্থা করি আজ এরপর থেকে প্রিয়তার সাথে কিছু করা তো দূরের কথা তার দিকে তাকাতেও যেন দুইবার ভাবতে হয় কথাগুলো বলতে বলতে ইয়াস সানিকে মারতে শুরু করে মা আসবো হ্যাঁ আয় কিছু বলবি হ্যাঁ বলতাম বাবা কোথায় তোর বাবা তো তোর ছোট কাকার ঘরে গেল কেন কোন দরকার ওখানে হ্যাঁ দরকারই তো দরকার ছাড়া কি তোর বাবা কোথাও যায় কখনো দেখেছিস সেটা আচ্ছা এত রাতে কিসের দরকার এখন আবার কেন ওখানে গেল তোর বিয়ের কথা বলতে গেল আমার বিয়ের কথা বলতে আমার বিয়ের কথা বাবা ওখানে কেন বলবে আমার বিয়ের কথা আমি কেন জানি না তুই কেন জানবি না ছোটবেলা থেকেই তো জেনে আসছিস মানে মা এটা কি প্রিয়তা জানে বাবা কখন গেল ওখানে তাড়াতাড়ি এসো তো কেন আর এসো তো পরে বলছি ইয়াসা তার মাকে দেখি ইয়াসের বাবা বলে উঠে ওই তো ইয়াস আর ওর মাও চলে এসছে তাহলে এবার ভালো করে কথা বলা যাবে এসো এখানে বসো আমরা অভিভাবকের কথা বলছি ঠিক আছে কিন্তু ইয়াস কি রাজি হবে রাজি হবে না মানে আমরা ওদের ছোটবেলা থেকে বিয়ে ঠিক করে রেখেছি ওরা সেটা জানে এমন তো না যে সেটা জানানো হয়নি প্রিয়তাকে আমার ছেলের বউ বানাবো এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আর এটাই আমার শেষ কথা তবু ভাই ইয়াসের থেকে জেনে আমাদের এই বিষয়ের আগানো ভালো হবে দুজনেই এখন বড় হয়েছে তাদের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে আমরা বাবা মায়েরা তো আর তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না কিছু হ্যাঁ ছোট তুই এটা নিয়ে একদম চিন্তা করিস না আমার ছেলে এই বিয়েতে রাজি হ্যাঁ আমি জানি আমার ছেলে রাজি তোদের বিষয়টা বল এবার ভাই আমাদের তো কোনো আপত্তি নেই তবু ইয়াসের মুখ থেকে শুনে নিলে ভালো হতো চাচি আমার কোনো আপত্তি নেই বিয়েতে তবে এখনই বিয়ে করতে চাইছি না আর দুই এক বছর যাক ওর শহরে পড়ার ইচ্ছে আমি ওকে ভর্তি করে দেব বলে কথা দিয়েছি আমি বাসাও ঠিক করে দেব ওর সব দায়িত্ব আমার আপনারা ওকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না তাহলে বিয়েটা পরিয়ে রাখা ভালো নয় কি ইয়াস তাহলে পিতা আমাদের সাথে থাক না মা কদিন দেরি করি তার মনের অবস্থাও তো আমাকে জানতে হবে আচ্ছা সমস্যা নেই আমরা রাজি তাহলে তুমি ভালো একটা কলেজে ভর্তি করে দাও তোমার উপর আমাদের ভরসা আছে বিয়েটা দুই বছর পরেই হোক সবার মুখে খুশি ঝলক দেখে ইয়াসিরও ভালো লাগে বড়রা মিলে এই যে তার ভালোবাসার মানুষকে কাছে এনে দিবে এটা সে ভাবতেই পারেনি বড়রা কথা বলতে থাকে ইয়াস রুম থেকে বের হয়ে যায় নিজের রুমে যাওয়ার সময় খেয়াল করে প্রিয়তার রুমের দরজা খোলা ভেতরে উকে দিতে দেখে প্রিয়তার রুমে নেই ইয়াস এবার আগ্রহ নিয়ে রুমে ঢুকে যায় কখনো প্রিয়তার রুমে আসা হয়নি তার রুমের এপাশে ওপাশে দেখতে থাকে হঠাৎ টেবিলের বাম পাশে রাখা ডায়রির ওপর চোখ যায় ওপরে বড় বড় করে লেখা প্রিয় পুরুষ লেখাটা দেখে ইয়াসের আগ্রহ জাগে ভেতরে কি আছে তা দেখার জন্য ডায়রিটা নিয়ে নিজের রুমে রেখে ছাদে চলে যায় ইয়াস কারণ প্রিয়তার এখন ছাদে থাকারই কথা আর আজকে ওর সাথে যা হতে যাচ্ছিল হয়তো সে অনেক ভয় পেয়েছে পেছনে কারো পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকায় প্রিয়তা পেছনে তাকাতে দেখতে পায় সেই চিরচিনা মুখটা কয়েকদিনের অভিমানে 
স্ত্রীও এখন খুব চেষ্টা করছে ইয়াশের থেকে নিজেকে দূরে রাখতে তবুও যে এই ছেলে তার আশেপাশে থাকলে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায় নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলে প্রিয়তা আর আজকে তার কারো উপস্থিতি যেন ভালো লাগছে না মাথায় শুধু একটা কথাই ঘুরছে কি হতো আজকে তার ইয়াস কাছাকাছি এলে প্রিয় চোখের পানি মুছে চলে যেতে লাগলে ইয়াস তার হাতটা ধরে থামিয়ে দেয় আ কি হলো কিছু না দেখি দেখতে দে আমায় কিছু হয়নি ছাড়ুন রুমে যাব কেউ দেখলে খারাপ ভাববে এত রাতে আমাদের একসাথে ছাদে মানায় না হাতের এই অবস্থা কিভাবে হলো কিছু হয়নি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হাতের এখানে কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে আমার শরীরটা আমার স্বামীর জন্য রেখে দেয় আমানত আর আজকে তার কথা শেষ করতে পারে না প্রিয়তা শব্দ করে কান্না করে দেয় প্রিয়তাকে এভাবে কান্না করতে দেখে ইয়াসের খুব কষ্ট হচ্ছিল মনে হচ্ছিল প্রাণ পাখিটাকে আর দূরে রাখা ঠিক হচ্ছে না সে যে তার প্রিয় মানুষটির থেকে আর দূরে থাকতে পারছে না তাকে কান্না করা বাদে সব কিছুতেই মানায় প্রিয়তার চোখের পানি সহ্য করতে পারছিল না ইয়াস কি এমন হয়েছে তোর যে এভাবে কান্না করতে হবে আপনি বুঝবেন না ঈশান ভাইয়া আমিও তো তোর হাত ধরলাম গা ঘিন ঘিন করছে না আমার ছোঁয়ায় নোংরামি অনুভব করিস না সব ছোঁয়াতে সব কিছু থাকে না তুই অনেক ছোট তাই এইটুকুতে এত খারাপ লাগছে আমাকে আর কতদিন আপনার চোখ ছোট লাগবে আমি কি বড় হয়ে যাইনি বাসায় আমার বিয়ের কথা চলছে হয়তো পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে আবার আজকেই এত কিছু ঘটে গেল কিছু হতে দেয়নি তো তাই না প্রিয় তার অনেকটা কাজ শেষে এত এত মন খারাপের মাঝেও এবার যেন হৃদপিণ্ডটা বের হয়ে আসার মতো অবস্থা देखते थके प्रियता के तक कखो देखा है प्रियता को कथा बार्ता ना शुने चोक खुले देखे यश तक से निजे के ठीक कर लाबण्यजे প্রিয়তার আমার কাছে না আসার লক্ষণগুলো নাকি আচ্ছা ঠিক আছে রুমে যা এখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে প্রিয়তার রুমে চলে যায় আর ইয়াস সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে শুধু ভাবতে থাকে তার এত দিনের আবেগ ঘন ভালোবাসা সব আজকে মিথ্যে হয়ে গেল একটা স্বীকারোক্তিতে সবকিছু মিথ্যে হয়ে গেল সে এত দিন যা ভেবে এসছে সবকিছু মিথ্যে অর্থাৎ প্রিয়তার ডায়রির কথা মনে পড়তে সেখানে কি আছে দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে নিচে নেমে আসে ইয়াস কি আছে ওই ডায়রিতে তার প্রেমিককে নিয়ে লেখা না হলে ওপরে কেন লেখা থাকবে প্রিয় পুরুষ ইয়াস রুমে গিয়েই টেবিল থেকে প্রিয় তার ডায়রি নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসে ডায়রিতে কি লেখা আছে তা দেখতে এবং জানতে খুব আগ্রহ সহকারে ডায়রির প্রথম পৃষ্ঠা খুলতে দেখে ডায়রির মধ্যে কোনো পৃষ্ঠাই নেই তার মানে সেদিন রাতে প্রিয় তার রুমে এসে ডায়রি নষ্ট করে ফেলেছে এভাবে প্রিয় তার টেবিল থেকে তার ডায়রি নিয়ে এসে কোনো কাজের কাজই হলো না কিভাবে প্রিয় তার পছন্দের মানুষের ব্যাপারে জানতে পারবে ইয়াস সে অনেক ভেবে লাবণ্যকে কল দিল যেন তার থেকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় একবার দুইবার তিনবার ফোনে রিং হলেও লাবণ্য কল রিসিভ না করলে ইয়াস ফোন রেখে রুমে পাচারি শুরু করল কিছুক্ষণ পর ফোনে রিংটন শুনেই গিয়ে ফোন হাতে নিয়ে দেখে লাবণ্য কল দিয়েছে ইয়াস এবার কল রিসিভ করে নেয় হ্যাঁ ইয়াস কোনো দরকার একটু ছিল তুই কি ব্যস্ত আছিস না ব্যস্ত না একটু বোনেদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম এসে দেখি তুই কল দিয়েছিস এখানে আছিস না হ্যাঁ এখানেই আছি আচ্ছা শোন একটা কথা হুম বল সেদিনের পর থেকে তো তোর সাথে কথাও হয়নি বিষয়টা তোকে জানানো হয়নি প্রিয়তা সেদিন আমাকে না জানিয়ে তার বান্ধবীর বাসায় গিয়েছিল পরদিন বাসায় ফিরেছে আমার সাথে আগে তবু কিছু কথা বলতো এখন তাও বলতে চায় না বললেও বাঁকা বাঁকা কথা বলে আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে দুই দিন তার গায়ে হাত তুলে ফেলেছি আমি এটা করতে চাইনি তবু হয়ে গিয়েছে কি বলছিস তুই না ইয়াস আমি তোর থেকে এটা আশা করিনি এটা একদমই ঠিক করিসনি তুই এটা এমনিতেই ভয় তোর সামনে যেতে পারে না তার উপর তুই এটা কি করলি তার সাথে হুম সেটা তো বুঝতে পারছি 
আমার ভুল হয়ে গিয়েছে কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায় কি সমস্যা আজকে তো আমার চাচাতো বোন লুবনার বিয়ে ছিল সব সমস্যা শেষ হলে রাত দশটার দিকে ছাদে গিয়ে দেখি প্রিয়তা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যায় কথায় 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 আজকে ওকে জিজ্ঞেস করেছি যে তোর পছন্দের মানুষ আছে কি না কি বলল বলল তার নাকি পছন্দের মানুষ আছে হ্যাঁ সেটা তুই যদি অন্য কেউ হয় তাহলে এটা কোনোভাবে অন্য কেউ হতে পারে না এটা তোর কথাই বলেছে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে অন্য কেউ তুই আর আমি জানি যে আমি তাকে পছন্দ করি তাই তোর মনে হচ্ছে প্রিয়তাও আমাকেই পছন্দ করে কিন্তু সেটা তো নাও হতে পারে তাই না আর একটা কথা শোন হ্যাঁ বল বাসায় থেকে আমার বাবা মা আর প্রিয়তার বাবা মা আমাদের বিয়ে ঠিক করেছে কি হ্যাঁ কিন্তু প্রিয়তাকে জানাতে নিষেধ করেছি কারণ ওর ব্যাপারটা আমার পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে আমি ওর রুম থেকে ডায়েরি নিয়েছিলাম ওর ব্যক্তিগত ডায়েরি কিন্তু এখন দেখছি এখানে কিছুই নেই আমি কিভাবে জানব বল ওর ব্যাপারটা আচ্ছা শোন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে হ্যাঁ বল তাড়াতাড়ি একটু পর ঠিক আছে আমি রাজি আচ্ছা যা এবার ঘুমিয়ে পড় নিশ্চিন্তে আচ্ছা শুভরাত্রি কাল কি হবে সেটা ভেবে মিটি মিটি হাসতে থাকি ইয়াস আগামী কালের ডোজ প্রিয়তা সহ্য করতে পারবে তো প্রিয়তা আর ঘুম ধরছে না দেখে পাশে ফোনে পুরনো গান দিয়ে শুয়ে আছে এমন সময় ফোনে রিং বেজে উঠলে দেখে অচেনা নম্বর প্রথমে রিসিভ করে না অচেনা নম্বর দেখে পরে সাথে সাথে একটা মেসেজ আসে বিয়ান আমি হুমায়ুন এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম কলটা একটু রিসিভ করুন আবার কল এলে প্রিয়তা এবার রিসিভ করে হ্যাঁ হুমায়ুন ভাইয়া বলেন কেমন আছেন ভালো আপনি ভালো তবে তাকে খুব মনে পড়ছে আচ্ছা তাই নাকি হ্যাঁ আপনার বোন হয়তো তাই না হ্যাঁ বোন নাম্বারটা কি হ্যাঁ দিচ্ছি টেক্সট করে আচ্ছা ঠিক আছে এত রাতে বিরক্ত করলাম না তো না না একটু বিরক্ত করেনি আপনি কলটা রাখুন আমি এক্ষুনি নম্বর পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে শ্রীতার সাথে সাথে বসার ফোন নম্বর হুমায়ুনকে পাঠিয়ে দিল উপাস থেকে একটা লাভ ইমোজি এলো তার মানে উনি সন্তুষ্ট প্রিয়তার কিছুতেই ঘুম আসছে না জীবনটা যেন কালো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সব কিছু রংহীন হয়ে যাচ্ছে মাথাটাও প্রচন্ড ব্যথা করছে তার সে চলে যায় ওয়াশরুমে যদি মাথায় পানি নিলে একটু কমে এই ব্যথা সকালবেলা ইয়াসের মা এবং ইয়াসের তিন কাকি বসে ড্রয়িং রুমে কথা বলছিল ইয়াসকে আসতে দেখেই তারা হাসতে থাকে তোমরা আমাকে দেখে হাসছো কেন বলো তো বাড়ির হবু জামাই হয়ে গেলি তো ইয়াস হ্যাঁ যাও তাড়াতাড়ি জামাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে এসো তোমাদের বাড়ির হবু জামাই আজকে নতুন একটা নাটক শুরু করবে তাই পার্টনারকে নিয়ে আসতে যাচ্ছে কি নাটক শুনি আমরাও যেন একটু অংশ নিতে পারি তোমরা কি পারবে তোমাদের মেয়ের কান্না দেখতে মেয়ে কেন কান্না করবে সোজা ভাবে বলে দেই হ্যাঁ বল তারপর সব বলল তুইও কি ছোট হয়ে গেলি ইয়াস ওদের ব্যাপার ওদেরকেই বুঝে নিতে দাও আপা যদি অন্য রকম কিছু হয়ে যায় কিছু হবে না তুই যা তুই আস আচ্ছা মা আমরা কিন্তু কালকে ব্যাক করছি শহরে হ্যাঁ তোর বাবা বলেছে লোভ নাকি আজকেই বাসে আসবে হ্যাঁ ভেবেছি তুই আর প্রিয়তা যাবি বিকেলে আমরা কেন চলেই যাবি তাই ঘুরে আয় দেখো একটু পর কি হয় থাকো বের হই ইয়াস বের হয়ে চলে যায় চারজন মিলে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ব্যাপারে আজকে কোনো কথাই বলবে না আর তারা তারা যেন এ বিষয়ে কিছুই জানে না এগারোটা বাহিরে হাসা হাসি আর জোরে কথা বলার শব্দ শুনে প্রিয়তার ঘুম ভেঙে যায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এগারোটা পার হয়ে গেছে তারা হুড়ো করে এলোমিলো চুলে চোখ মুছতে মুছতে বাহিরে যায় কি হলো দেখতে বাইরে এসে যা দেখে সেটা দেখার জন্য মোটে প্রস্তুত ছিল না কালো একটা শাড়ি পরে কে বসে আছে বাড়ির সবার সাথে আবার ইয়াসো আছে দাঁড়িয়ে বাহিরের দিকে এগিয়ে যায় সবাই লাবণ্যকে ঘিরে গল্প করছে এই সময়ে ওই মেয়ে এখানে কেন লাবণ্যকে রেখে যেন প্রিয় তার মাথা গরম হয়ে যায় এই মেয়েটাই তার ইয়াসকে তার থেকে দূরে নিয়ে গেছে তার জন্য এই কয়টা দিন তার কাছে বিষাদে পরিপূর্ণ কয়েকটা যুগ মনে হয়েছে প্রিয় তার কিছু একটা ভেবে মুখের ভঙ্গিমা পরিবর্তন করে সামনে এগিয়ে গেল মা আবার খাবার দাও তো আরে আপু আপনি হ্যাঁ তোমার ভাইয়া নিয়ে এলো কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ আপনি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মা তুই লাবণ্যকে নিয়ে তোর রুমে যা তো একটু তোর রুমে একটু বসো অনেকক্ষণ এখানে আছে আমাদের এখন কাজ আছে অনেক বিকালে লোক না শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে ওদের নিয়ে আসতে বুসরা কোথায় তোকে আর বুসরাকে সকালে যেতে বলেছে লোক না 
কিন্তু তুই তো আমাদের ডাক শুনিস নি তাই ওকে বলছে লুবনাথ দেব নিয়ে গেছে কে হুমায়ুন ভাইয়া হুম আচ্ছা ঠিক আছে আপু চলুন আমার রুমে 